你每次把我的头埋进枕头里，是不是害怕看到旁边的人是我而不是我的妹妹于一？都两年了，你还想娶她？是要听你不许走？我从来没有强迫你娶我，你凭什么这么对我？凭什么？你心里应该最清楚啊！若不是你耍了心机，我本来娶的人是于一。还没有耍什么心机，不管你信不信。敢说你没有？说明当年若不是你故意设计，记者怎么会在那个时候冲进来？请问外界传闻的于家二姐妹共事一夫是真的吗？如果不是老爷子以死相逼，我怎么会娶你这样的不择手段的女人？知道你看不起我，厌恶我，但是你盛永平既然已经娶了我，你就应该尽到一个丈夫的责任，而不是霸占着我的身体想着别的女人。怎么，这就受不了了？你不是知道我不爱你吗？我才不稀罕你爱我呢！我对你的爱，已在这种毫无意义的婚姻里面消耗殆尽了。好、哦，你不是要我看你的脸吗？只要你承受得住。秀婷，我们离婚吧。所有的错我都认了，这一切我也都背了。我们离婚吧。离婚？你凭什么？凭什么？我把剩下的位置让出来给你心爱的女人，难道不好吗？我是秀婷的女人，不是你想做就做，不想做就不做的。送了，姐。太太说要回一趟我们家。知道了，放那吧。嗯嗯嗯嗯嗯哟，这么大总裁，林姐最近跟我们兰兰小姐姐……我跟你说啊，以后少跟我提她，要不然兄弟没得做。别急嘛，她当初原来追你追的人尽皆知，轰动全校啊。那也比不上她为了目的有这么卑鄙的手段。我现在已经完全不认识她了。丢了粉红色的，最近哥哥你哥的关系，我要转一下吗？小小，如果我说我想离婚，你会支持我吗？你说是真的吗？可是你喜欢幼林哥已经十一年了，从小你就把嫁给他当做兄弟的梦想啊。可是幼林现在对我只有恨没有爱，他一直觉得酒店那件事情是我一手策划的，我怎么解释他都不相信我。梅兰姐，我相信你。再说了，你那个一直暗恋你的妹妹，他也一定相信你的。这件事情你千万不要跟他说，我不想在你勾我，在生气难过了。老爸，以后于家的继承权都归我了吗？<笑>那当然了，于兰和幼婷结婚已经满两年了，她妈妈生前立下的遗嘱啊，也就自动生效了。以后啊。所有他妈妈名下的股份，就名正言顺的归我们一一所有了
你说是不是啊，老易？对，依依啊，最乖了。以后老爸的家产呢、啊，也都是给你一个人的。太好，不过这兰姨也真是的，当初要不是她立下这么一个遗嘱，我才不会在两年前设计那场捉奸在床的戏，把又廷拱手让给于兰呢。老爸。既然现在兰姨的股份都已经归我了，那我就要让他们两个离婚，我要让又婷回到我身边。依依啊，乖乖，再等等，等一切风平浪静了，这一切还不都是属于你的吗？我怕我现在不把又婷给抢回来，以后就没有机会了。原来，原来是你们，是你们设计了我和幼婷。天底下哪有这样的父亲和妹妹？为了抢夺我母亲的股份，竟然设计了荒唐的丑闻和婚姻。股份到手了，现在又要抢走我的婚姻。我爱的男人误解我，我的家人陷害我，这个世界还有什么可值得留恋的？妈妈。我多想这个时候你在我的身边啊！喂，雨兰，你不是要离婚吗？好，我满足你。我们现在就去民政局。这个婚，这个婚我不离了。雨兰，你敢耍我？单小婷，你给我听着，我是不会让你跟于一在一起的，我就是死，我就是死，我也要霸占了盛太太的位置，腐烂发臭。不爱我就不爱我了，鬼才稀罕你爱我，我早就不爱你了，我就是要看着讨厌的于一，他一辈子得不到他喜欢的男人，我就是要看他痛苦，痛苦到死。